Un saludo cordial a toda la gente de Rizaraldahoy.com y de la gente que nos sigue en las redes sociales, en nuestra fanpage Rizaralda Hoy. Hoy estamos con Camilo Montoya, contándole a la gente que sí hay por quién votar al Consejo de Pereira. Camilo Montoya, liberal, L10 en el tarjetón para el Consejo Municipal. Eh, Camilo Montoya, un saludo cordial, bienvenido a Rizaralda Hoy. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. Eh, muy complacido de estar acá en ese importante medio y a contarle a, lo, a, a esta importante audiencia quién es Camilo Montoya y quién es el L10. Bueno, Camilo Montoya tiene apellido de corredor. ¿Esa carrera al consejo cómo va? Muy bien, ya ultimando los 60 días que faltan, pero muy feliz. Llevamos un buen tiempo recorriendo las comunidades, hablando y recorriéndonos las 19 comunas, los 12 corregimientos, los casi 474 barrios de la ciudad, pero muy contento con los resultados, con la fe de conseguir el objetivo que es llegar a la curul en el, al Consejo Municipal. Bueno, veo en su hoja de vida que es abogado, magíster en comunicación política. Eh, ¿Para qué sirve la... la... Eh, eh, la comunicación política en una, en una candidatura al Consejo? Bueno, yo soy abogado, especialista en marketing político del externado y una comunicación política de la, y una maestría en comunicación política de la misma universidad. ¿Para qué sirve? Eh, es muy importante profundizar los temas de la política, eh, la comunicación, siempre es muy importante la academia y una maestría. Eh, en diferencia con una especialización es que es más, es más de investigación, es más con un estudio investigativo. Yo, por ejemplo, hice la tesis de la maestría en la comunicación, en la comunicación de los ediles de Pereira. Hicimos un estudio muy serio sobre los 155 ediles, la forma de comunicar sus gestiones hacia la comunidad y con la administración municipal. Bueno... También leo que atención a la comunidad en la administración del alcalde Juan Pablo Gallo 2016-2018, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿y para qué le, le sirvió ese tema de la atención a la comunidad? Además de conocer a la gente, ¿qué más? Bueno, yo tuve la fortuna de trabajar casi dos años y medio ahí. Fui también el mejor funcionario de la alcaldía en el 2016. Y fue una experiencia única que fue la que me motivó a dar este paso de emprender... Eh, la carrera política porque me dio la oportunidad de recorrer todo el municipio de conocer sus necesidades de conocer grandes líderes eh, y personas que están pidiendo una renovación en las corporaciones públicas y en la política y acá estamos motivados con ellas dando lo mejor cada día para trabajar por Pereira y por estas comunidades que más lo necesitan En esas eh, visitas que le hacían las comunidades allá al, al despacho ¿Cuáles era, eran esos, como esos problemas con los que llega la, la comunidad, los más comunes? Todos los días era un día diferente y un aprendizaje nuevo. Eh, hay gestiones, hay, hay, mucha, hay, hay problemáticas en la ciudad, a veces hay, hay gente que, que iba a gestionar temas de infraestructura, eh, a sacar el, el CISBEN temas de espacio público, temas de movilidad, todos los días es un tema nuevo, así que aprendí, aprendí mucho sobre la administración, cómo funcionó la administración y pudimos gestionar muchas cosas para la gente. Bueno, veo un eslogan o un hashtag que dice Soy Renovación, ¿qué significa? Soy Renovación significa que soy alguien nuevo, que no era político, eh, se mueve en el sector privado, quiero llegar a renovar la política, hacer las cosas diferentes, pensar en una política diferente y renovaciones en, en, en sentido general porque hace un tiempo he renovado mi vida, he renovado, por ejemplo, pesaba 150 kilos, vengo en un proceso motivado para hacer las cosas mejor y para llegar al consejo, pero, pero soy otra persona y quiero llegar a ser un concejal diferente renovado y que la y que la gente y los pereiranos sientan que sí sí se puede hacer una política diferente y que sí hay y si sí hay personas 
que quieren renovar esas corporaciones. Camilo, me llama la atención ese tema de los 150 kilos. ¿Y cómo llegamos hoy? ¿Cuánto está pesando hoy? Hoy estoy pesando 102 kilos. 102 kilos y sigue bajando, me imagino. Sí, señor, sigo bajando y la idea es llegar por ahí a 95 o 90 kilos. Y sigue bajando en peso, pero subiendo en votos. Sí, señor. Eso es inversamente proporcional, como se dice. Bueno, ¿cuál es la propuesta que usted le está haciendo a los pereiranos? Son 10 eh, temáticas, 10 propuestas. propuestas. Dentro de tres temas. Dentro de tres temas. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esos temas? Y así a grosso modo las propuestas. Bueno, eh, Freddy, yo voy a llegar al Consejo a hacer un control político. Estamos estudiando eh, como equipo, mi responsabilidad es llegar y estudiar todos los temas de ciudad pero eh, fijamos tres pilares importantes que son la movilidad sostenible, la seguridad y la convivencia y el emprendimiento y la innovación. De ahí tenemos 10 propuestas, pensando en el número 10, 10 propuestas eh, muy interesantes en cada, uno, en cada uno de estos tres temas. Eh, en movilidad tenemos promo, promover el uso constante de la bicicleta, incentivar el uso compartido del vehículo, o, optimizar el uso... Del, del sistema de transporte masivo, en seguridad y convivencia ciudadana, que es uno de los temas gruesos que necesitamos en la ciudad, eh, tenemos que reforzar las políticas públicas con respecto a la salud mental, eh, construir de la mano de las comunidades escenarios vivos, queremos llegar a los parques con una oferta cultural para la unión familiar, que nuestros jóvenes estén con la familia compartiendo en los parques, que estén iluminados, y nuestros jóvenes no estén por ahí consumiendo estupefacientes. También trabajar por la buena imagen de la mujer pereirana, fortalecer sus, sus capacidades, eh, fortalecer los espacios donde se practiquen los deportes. Quiero, por medio de un proyecto de acuerdo, institucionalizar la carrera 5K, 10K, ayudar y ser el abanderado para que se construya la pista de atletismo que tanto necesitamos en Pereira y en el eje cafetero, una pista de atletismo con los estándares internacionales. También algo muy importante en nuestras comunidades es fortalecer, aumentar los presupuestos al FIG, y a, el FIG es el Fondo de Inversiones Comunitaria y el presupuesto participativo, que son formas de participación ciudadana que podemos llevar obras a, la, a las comunas y son la misma comunidad la que escoge. Entonces tenemos que crear estas herramientas, fortalecerlas para que la misma gente escoja y escoja cuáles son las prioridades en sus comunas. Bueno, Camilo, pues ya tendremos la oportunidad de otra nota, otra entrevista. Eh, el mensaje que le puede enviar usted a los pereiranos para que voten por... Eh, Camilo Montoya, el L10. L10, sí señor. Bueno, un mensaje para los pereiranos. Tenemos la experiencia comunitaria, el conocimiento académico. No éramos políticos, estamos acá de corazón, de vocación, porque tenemos la sensibilidad social. Que la responsabilidad de ustedes, siempre, siempre nos quejamos, pero hoy tenemos que participar, tenemos buenos perfiles, buenas hojas de vida, escojan la mejor opción. Acá tienen una muy buena, que es el L10, es Soy Renovación, Camilo Montoya, un perirano de 29 años, que ama profundamente su ciudad. Bueno, dice mejor funcionario y aspira, me imagino, a ser eh, mejor concejal. Sí, señor, esa es la idea, por eso nos metimos en esto. Si decidimos salirnos de lo privado para meternos a esto, era para hacer los mejores. Bueno, eh, Camilo, muchas gracias, gusto muchas en conocerlo. Gracias. Yo le pague y por el espero espacio. verlo por el Consejo de Pereira en el año 2020. Allá nos veremos con la ayuda de Dios, muchas gracias.